এটা বন্ধু হল এটা আমি ডিসকাস করি এলিমেন্টস অফ দ্য বেসিক স্ট্রাকচার এটা ইমান গম পালো যে আমি পার্লামেন্টে আন্ডার আর্টিকল থ্রি সিক্সটি এইট সব মানে বহুত কিছু মানে হেরি করবো চেঞ্জেস করবেন কিন্তু বেসিক স্ট্রাকচার অফ দ্য কনস্টিটিউশন সংবিধান যদি মূল ভেটি বা মূল স্ট্রাকচার সেইটু খাল সলনি করব না এই কিন্তু এই বেসিক স্ট্রাকচারটু কি বেসিক বুঝালে আমি কি বুঝো সেইটু এই ক্লাসত আমি ডিসকাস করি আরম্ভ করো আহ দ্য প্রেজেন্ট পজিশন ইজ দ্যাট দ্য পার্লামেন্ট আন্ডার আর্টিকল থ্রি সিক্সটি এইট ক্যান এমেন এনি পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন ইনক্লুডিং দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইস বাট উইদাউট এফেক্টিং দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অফ দ্য কনস্টিটিউশন এটা পার্লামেন্টে আন্ডার আর্টিকল থ্রি সিক্সটি এইট কি কি বস্তু এমেন করবো সেইটু বর্তমান স্থিতি এইটো যে পার্লামেন্ট আন্ডার আর্টিকল থ্রি সিক্সটি এইট আর্টিকল থ্রি সিক্সটি এইটের আউটার মানে পার্লেম কনস্টিটিউশন সম্পূর্ণ যিকোনো অংশ এমেন করব মানে তো আর ফান্ডামেন্টাল রাইটসও এমেন করব কিন্তু শর্ত হল কি হল যে বেসিক স্ট্রাকচার যদি মূল ভেটি বা মূল যদি কাঠামো বা মূল যে ফিচার অফ দ্য কনস্টিটিউশন তাক তার তাক সাল সলনি করব নো সে চেঞ্জ করব নো বাকি বেসিক স্ট্রাকচার যদি ইন্টেক্ট থাকে বেসিক স্ট্রাকচার চেঞ্জ নকরে তাহলে যিকোনো এমেনমেন্ট করব ইনক্লুডিং ফান্ডামেন্টাল রাইটস কিন্তু এই বেসিক স্ট্রাকচারটো কি বেসিক স্ট্রাকচার বলে কি বুঝো সেইটো কিন্তু পুরোপুরিভাবে ক্লেরিফাই হওয়া নাই সেইটো আমি বিভিন্ন রায় দান সমিধান যিখিন রায় দিছে তার ওপর ভিত্তি করে আমি এই বেসিক স্ট্রাকচার কি কি সেইটো আমি এটা উল্লেখ করা হয়েছে However, the Supreme Court is yet to define or clarify as to what constitutes the basic structure of the Constitution. From the various judgments, the following have emerged as basic structure features of the Constitution or elements, components, ingredients of the basic structure of the Constitution. So, I mean, if you want to know what the Supreme Court is, I mean, if you want to define or clarify, I mean, if you want to define or clarify, the Constitution of the Constitution is the basic structure of the Constitution. But, if you want to know what the Supreme Court is, তারপর ভিত্তি করে বেসিক ফিচার মানে এইখানে এলিমেন্টস বা কম্পোনেন্টস বা ইংরেজি যিকোনো যি কো আমি এই বেসিক স্ট্রাকচার বলে কোয়া হব পারে বা ধরা হব পারে এইখানে আমার মূল বেসিক স্ট্রাকচারত আহে সংবিধানের সো এইখানে কি কি এটা চাও ওয়ান বাই ওয়ান সো এক নম্বর হল সুপ্রিমেসি অফ দ্য কনস্টিটিউশন মানে সংবিধানের সুপ্রিমেসি মানে যিকোনো বস্তু হোক মানে সংবিধানে সর্বোচ্চ হব সুপ্রিম হব সংবিধানের উপর কোনো বস্তু কোনো রায়দান কোনো এক্ট কোনো প্রভিশন কোনো বস্তুই নচলে কোনো সরকার নচলে সব বস্তু মানে সংবিধানের আন্ডারতে হব লাগে যিকোনো বস্তু ভারত হয় এই সংবিধানের আন্ডারতে সব বস্তু চলব সংবিধানের ওপর ভারত মানে ভারত গণরাজ্যত একুয়ে বস্তু হব ন দ্য সবেন ডেমোক্রেটিক এন্ড রিপাবলিকান নেচার অফ দ্য ইন্ডিয়ান পলিটি ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেটিক কি কি বলে কোয়া হয়েছে সবরেন মানে সার্বভৌমত্ব আছে ডেমোক্রেটিক গণতান্ত্রিক আর রিপাব্লিকান রিপাব্লিক মানে যদি আমার সর্বোচ্চ যখন মানে আমার নায়ক বা নেতা প্রেসিডেন্ট আমি গণভোটরে ইলেক্ট করো সো এইটো হল রিপাব্লিকান নেচার অফ দ্য ইন্ডিয়ান পলিটি এইখিনি বস্তু ভাল থাকিব মানে যিকোনো বস্তু হোক মানে সবারেন ডেমোক্রেটিক বা রিপাব্লিক নেচার অফ ইন্ডিয়ান পলিটি সেইটো চেঞ্জ করবো এইটো এটা বেসিক ফিচারত আহে তিন নম্বর হল সেকুলার ক্যারেক্টার অফ দ্য কনস্টিটিউশন মানে ভারত ভারত হল ধর্ম ধর্ম নিরপেক্ষ এটা দেশ সো এই বস্তু এটা বেসিক ফিচারত বা বেসিক স্ট্রাকচারত আছে চাই নম্বর সেপারেশন অফ পাওয়ার্স বিটুইন দ্য লেজিসলেটিভ এক্সিকিউটিভ এন্ড জুডিশিয়ারি যদি সেপারেশন পাওয়ার পাওয়ার সেপারেশন টু মানে বহুত ইম্পর্টেন্ট এইটো মানে ভারতের মানে লেজিসলেটিভ এক্সিকিউটিভ আর জুডিশিয়ারি মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাম করবেন মানে এটা আর একটা মানে পাওয়ার টু মানে সুকিয়া মানে মানে সেপারেট সো এই সেপারেশন অফ পাওয়ার যুক্ত সেইটু মানে ভারতের বেসিক স্ট্রাকচার আছে আর এই চেঞ্জ করব নো কোনো এমেনমেন্টের দ্বারা পার্লামেন্টে পাঁচ নম্বর হল ফেডারেল ক্যারেক্টার অফ দ্য কনস্টিটিউশন এটা ফেডারেল ক্যারেক্টার মানে আমি কি বুঝো যে ডিভিশন অফ পাওয়ার বিটুইন সেন্ট্রেল এন্ড স্টেটস ভারত তো প্রেকটিক্যালি ফেডারেল হয় না আপনাদের যদি জানে লিখি লিখব পারে কনস্টিটিউশনত তারপর হল ইউনিটি এন্ড ইন্টিগ্রিটি অফ দ্য নেশন ভারতের যদি একতা বা ইন্টিগ্রিটি এইটো মানে কোনো এমেনমেন্ট দ্বারা এই নাশ করব নয় এই শেষ করব নয় ভারতের ইউনিটি এন্ড ইন্টিগ্রিটি বেসিক স্ট্রাকচার সব মানে ইউনিটি ডাইভার্সিটি বলে কোয়া হয় মানে ইমানখিন রাজ্য মানুষ মানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষ সব যে এক একলগে আসো আমি এই বস্তুটো মানে ভাল থাকে যেহেতু এই সদায় পার্লামেন্টে এই চেষ্টা করব লাগিব ওয়েলফেয়ার স্টেট সোশিও ইকনমিক জাস্টিস মানে যদি ওয়েলফেয়ার স্টেট মানে ভারত গণরাজ্য মানে হেরি উদ্দেশ্য হল সবরে মঙ্গল ওয়েলফেয়ার করা আর এই ওয়েলফেয়ার কি আহে আর্থিক আর সামাজিক ন্যায় প্রদান করা সো এই ওয়েলফেয়ার স্টেটর ভিত্তিতে মানে যা যিকোনো যা স্কিম আছে গভর্নমেন্টে এইবিল দিয়ে আছে সো এনে অরুণোদয় স্কিম বা যা মানে বৃদ্ধা বার্তা বা যুক্ত মনরেগা বা ধর হাউসিং স্কিম এগুলো সব ওয়েলফেয়ার স্কিমত আহে ওয়েলফেয়ার স্টেটর পলিসি আন্ডার আন্ডারত আহে সো এইবিল মানে সোশিও ইকনমিক আর্থিক আর সামাজিক ন্যায় দিয়ার একটা প্রকল্প সো এইখিনি বস্তু চেঞ্জ করবো নয় কোনো
মানে যদি রাজ্য হলে হাইকোর্ট আর কেন্দ্র হলে পার্লামেন্ট পার্লামেন্টে এই জুডিশিয়াল রিভিউটো করবো যেকোনো এক্ট এক্ট অফ পার্লামেন্ট আর এই মানে কোনো এমেন্ডমেন্ট দ্বারা চেঞ্জ করবো মানে যে কোনো এক্ট পার্লামেন্টের আউটাত মানে সুপ্রিম কোর্ট আউটাত আছে আর এই সুপ্রিম কোর্টে ইচ্ছা করলে যদি দেখে যদি সংবিধানের মতো হওয়া নাই এই খারিজ করবো বা এপ্রোভেড করবো সো এই পাওয়ারটো কালি দিব নয় কালি লো যাব নয় পার্লামেন্টে সুপ্রিম কোর্টের কোনো এমেন্ডমেন্টের দ্বারা এটা নো নম্বর হল ফ্রিডম এন্ড ডিগনিটি অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল এখন ব্যক্তি বিশেষর মানে যদি আজাদি বা ফ্রিডম আছে বা ডিগনিটি আছে সন্মান আছে সেইট মানে হনন করব নয় পার্লামেন্টে এই ব্যক্তির মানে ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস রাইট টু লাইফ এন্ড লিবার্টিজ আছে এই আর্টিকল টুয়েন্টি ওয়ান আর দশ নম্বর হল পার্লামেন্টের সিস্টেম যদি আমার পার্লামেন্টের সিস্টেম আছে সেইট চেঞ্জ করব নয় পার্লামেন্টে এমেন্ডমেন্টের দ্বারা তারপর হল রুল অফ ল মানে ন্যায় সর্বোচ্চ সেইট মানে চেঞ্জ করব নয় ল মানে সব আলটিমেট হব রুল অফ ল ল কি কয় সংবিধানে কি কয় সেইটোয় চলি লাগবে এইটোয় মানিব লাগবে মানে সব মানুষে মানে ইনক্লুডিং পার্লামেন্ট বা সরকারে এই মানিব লাগবে রুল অফ রুল ইজ সুপ্রিম ল ইজ সুপ্রিম সো লর উপর কোনো নহয় হারমনি এন্ড বেলেন্স বিটুইন ফান্ডামেন্টাল রাইটস এন্ড ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস এই এইবিল আমি ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস গম ডিসকাস করছো মানে ফান্ডামেন্টাল রাইটস কি কি আছে ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস কি হয় সো তার ভিতর মানে এটা সামঞ্জস্য বা হারমনি আর বেলেন্স থাকিব লাগিব মানে ফান্ডামেন্টাল রাইটস ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল যদি উলঙ্ঘন করে বা ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল যদি ফান্ডামেন্টাল রাইট উলঙ্ঘন করে তো সেইটো হব নয় আর পার্লামেন্টে এমেন্ডমেন্ট রাইট করবো নয় গতি এই হারমনি বা বেলেন্স তো সামঞ্জস্যটু সে মেনটেন করব লাগিব যে কোনো এমেন্ডমেন্টে আর এই চেঞ্জ করলেও এই ইনভ্যালিড হব প্রিন্সিপাল অফ ইকুয়ালিটি মানে সব মানুষ যে ইকুয়াল ইকুয়ালিটি লিবার্টি ইকুয়াল ফেটার্নিটি এইবিল কর আছে ফ্রেন্সিবিলেশন সো এই আমার সংবিধানটা লোক হয়েছে যে সব মানুষ ইকুয়াল সেই ইকুয়ালিটি তো মেনটেন করব লাগিব এই মানে আর এই যদি চেঞ্জ করে দিয়ে এমেন্ডমেন্ট দ্বারা সেইটা নহব এই বেসিক স্ট্রাকচারত আঘাত দিয়া বলে কোয়া হব এই চৈধ্য নম্বর কি হল ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশনস মানে ইলেকশন যদি হব ভারতের এই মানে ফ্রি এন্ড ফেয়ার হব লাগবে কোনো মানে পক্ষপাতি হব নয় আর ফেয়ার হব লাগবে মানে মুকলিকে হব লাগবে যাতে মানে তাতে কোনো হেরি নাহে ইমরেল এক্টিভিটিজ নাহে ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন সেইটা হব লাগবে এটা কোনো করব ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া তার ফিফটিন হল ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ জুডিশিয়ারি জুডিশিয়ারি তো সদায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে জুডিশিয়ারি কারো আন্ডার বা আউটার নাহে কেউ পার্লামেন্টের আন্ডার নাহে বা কোনো গম লেজিসলেচার বা এক্সিকিউটিভ আন্ডার নহয় জুডিশিয়ার সদায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেইটো যদি ফিচার এইটো ভাল থাকবে এই বেসিক ফিচারত আহে লিমিটেড পাওয়ার অফ পার্লামেন্ট টু এমেন্ড দ্য কনস্টিটিউশন আকো যদি কোয়া হয়েছে যে পার্লামেন্টর মিনাবা মিনসত বা কেসত বা ওয়ান ডা কেসত যে পার্লামেন্টর যদি এমেন্ডমেন্ট এমেন্ডিং পাওয়ার এই লিমিটেড হব লাগবে এই মানে আনলিমিটেড হব নয় এই যদি ফর্টি সেভেন এমেন্ডমেন্ট নাইনটি সেভেন সেভেন্টি সিক্সত করে দিয়েছিল সেই নয় মানে এমেন্ডিং পাওয়ার পার্লামেন্ট টু লিমিটেড সেই মানে আনলিমিটেড নয় এই যে সেভেন্টিন পয়েন্ট কি হল এফেক্টিভ এক্সেস টু জাস্টিস মানে ন্যায় সবে পাব লাগবে মানে জাতি ধর্ম মানে যে কোনো মানুষের আর্থিক অবস্থা বা যো অবস্থা মানে হেরি পরিপ্রেক্ষে সবে ন্যায় পাব লাগবে ক্রিমিনেল ন্যায় পাব লাগিব সেই কোনে হেরি করব শুনেছি করব সরকারে রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকার মানে সব মানুষে ইকুয়ালি হেরি কারণে দুঃখ বেদনা বা যো হেরি গোচরের কারণে ন্যায় কাশ চাপিব আর প্রিন্সিপাল অফ রিজনেবলেন্স মানে যো যায় পাস করে সেই মানে মানে বুদ্ধি সম্পন্ন বা রিজনেবলনেস হব লাগবে রিজনেবল হব লাগবে আন রিজনেবল বা কোনো ন্যায় সংগত নোহাক কোনো বিবেক নোহাক কোনো ন্যায় বা ল পাস করা হব নয় মানে যদি মানুষের বিবেকর বাহির যো যো ল বা এক্ট হয় সেই পাস করব নয় পার্লামেন্টে পাওয়ার্স অফ সুপ্রিম কোর্ট আন্ডার আর্টিকল থার্টি টু ওয়ান থার্টি সিক্স ওয়ান ফর্টি ওয়ান এন্ড ওয়ান ফর্টি টু এই থার্টি টু হল আমার যুক্ত রাইট টু কনস্টিটিউশন রিভিউ যদি সুপ্রিম কোর্টের পাওয়ার সেই মানে এই চেঞ্জ করব নয় পার্লামেন্টের এমেন্ডমেন্টের দ্বারা কিন্তু কেন এই বেসিক স্ট্রাকচার আহে ওয়ান থার্টি সিক্স ওয়ান ফর্টি ওয়ান ওয়ান টুটে সুপ্রিম কোর্টের পাওয়ার লো এই লিখা হয়েছে আপনাদের জানে যদি কম্পেনসেশন লিখে দিব সুপ্রিম কোর্টের পাওয়ারও বিষয় লিখা হয়েছে এই লিখে ডিসকাস করে ভিডিওটি ডর হয়ে যাব সো গতি আজিলকে ইমানে সো আপনাদের যদি কিনা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশন লিখি রাখি আর চ্যানেলটুক সচেষ্ট করে রাখি আগলে এটা ডিসকাস করে রাখিম কে থাকিম এনেকা ইন্ডিয়ান পলিটি বাই এম দার সিঙ্গান সো আজিলে মানে থ্যাংক ইউ